Hello friends, welcome to Chill Bites. In this video, we will garden tour. So, we will wait for 2-3 years. We will wait for the trees. So, we will wait for the So, we will wait for the video. So, in this video, we will wait for the video. So, in this video, we will wait for the video. So, in this video, we will wait for the video. So, we will wait for the video. So, we will wait for the video. So, we will wait for the video. फर्स्ट नम वो लफ्ट सैडल स्टार्ट पड़ो इतना वो मरवल किड़ियादा एव्लो हईटा वाले वो वन मंत वन आर टू मंत बट वो इत रो वाली अंड सेकंड वन वो नमें तुसी चड वो अंड आलोवेरा ना पे वीटल न ஆலோவேரா அப்புறமா சப்போட்டா சப்போட்டா வந்து நாங்கள் எப்போது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வச்சது ஸோ இப்போ நல்லா வளர்ந்துருச்சு ஓரளவுக்கு காயெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சப்போட்டாவில் அப்புறமா ஒரு பெரிய வாழைமரம் நிற்கிது தெரியுதா உங்களுக்கு செவ்வாழை பழம் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த வெரைட்டி தான் இது ஸோ கொஞ்சம் வாழைமரம் அப்புறம் முல்லைப்பூ இது இந்த முன்னாடி பொக்கையெல்லாம் செய்வாங்கல்ல சின்ன பிள்ளையெல்லாம் இருக்கும்போது நிறைய நைன்டிஸ் கிட்ஸ்க்கு ஞாபகம் இருக்கும் இது நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ இது இந்த பொக்கையை செய்வாங்கல்ல அந்த லீஃப் இது அப்புறம் இந்த செடி வந்து கூவக்கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நாகர்கோயில் அண்டு கன்னியாகுமரி ஸ்லாங்கில் கூவை மாவு இந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டாக்கு எல்லாமே இந்த வெரைட்டி ஆஃப் கிழங்க தான் வந்து எடுப்பாங்க ஸோ இந்த தெரியுது பார்த்தீங்களா ஒரு மாமரம் இது வந்து பல தடைகளை தாண்டி வளர்ந்த ஒரு மாமரம் ஆக்சுவலி இது இந்திரலாக்கெல்லாம் கழட்டிட்டு நாங்கள் வச்சு விட்டது இது நார்மலாக வந்து இந்த ஒட்டு மாமரம் இது அந்த ஒட்டு மரம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி கிடையாது நாங்களே அந்த சீடு வச்சு முளைக்க போட்டு இப்படியானது இதுவும் ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் போல் வச்சது த்ரீ இயர்ஸில் ஓரளவுக்கு நல்லா வளர்ந்துட்டு இந்த மரம் அதுக்கு பிறகு இங்கே இது நான் சொன்னலாம் அந்த கூவக்கிழங்கு அந்த இது அப்புறம் இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு இது நிற்கிது இது பேர் என்ன சீத்தாப்பழம் கஸ்டடாப்பழ் ஸோ இந்த செடி தான் இது இதில் காய் வந்து இப்போ இன்னும் வரல ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஞ்சி செடி இது நார்மல் இஞ்சி தான் ஆக்சுவலி நம்ம வீட்டு தேவைக்காக நம்ம வாங்குவோம்ல அந்த இஞ்சியை தூக்கி தான் நம்ம இப்படி நட்டு வச்சுருக்கிறது ஸோ கொஞ்சம் வாடி வேஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி உள்ள இஞ்சி எல்லாமே நம்ம இங்கே இப்படி நட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ இது எப்படியும் காய்க்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இதெல்லாம் காய்ச்சதுக்கு அப்புறமா நான் அவங்களுக்கு அவுட்புட் காமிக்கிறேன் தெரியுதா உங்களுக்கு இஞ்சி எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்ட்டு ஸோ இது வந்து யூஸ்வலி நார்மலாக நம்ம கடையிலேருந்து வாங்குகிற இஞ்சியை நீங்கள் முளைக்க போட்டாலே போதும் இந்த மாதிரி வந்துடும் அதுக்கப்புறமா இது அடுத்த செட்டு இஞ்சி இது முளைச்சிட்டே வருது அப்புறம் வந்து இங்கே ஒன்று படந்து இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு பூ வந்துருக்குல்ல இது வந்து புடலங்காய் ஸோ இது இன்னும் காய்க்க ஆரம்பிக்கல இப்போ தான் பூ வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து எது மேலே படந்து நிற்குன்னா ஒரு எலுமிச்சம்பழ செடி லெமன் ட்ரீ ஒன்று இருக்குது ஸோ இங்கே தான் நல்லா படந்து நிற்கிது தெரிகிறதா அப்படி நம்ம உள்ளே போவோம் இங்கே வந்து பப்பாயா ட்ரீ ஒரு ரெண்டு இருக்குது அடுத்தது ஆக்சுவலி இந்த கொய்யா ம மரம் வந்து நட்டு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு ஆனால் காயிலெல்லாம் பூச்சி பூச்சியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ வெட்டி விட்டுருக்கோம் இதுக்கு என்ன ரீசன் அண்ட் இதுக்கு என்ன மருந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு யாருக்காவது தெரிஞ்சிருந்தால் சொல்லுங்கள் 
இது லெமன் ட்ரீ இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த செடி வந்து மங்குஸ்தா நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃப்ரூட் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இதுதான் அதோடய செடி இது வச்சு ஒரு டூ இயர்ஸ் இருக்கும் பட் இந்த அளவுக்கு தான் வளர்ந்துருக்கு பார்ப்போம் இது இனி எந்த அளவுக்கு வளருது என்னென்னா அது பக்கத்தில் இருக்கிறது கஸ்டர்ட் ஆப்பிள் சீத்தாப்பழம் அப்படியே மேலே வந்தால் இது தெரியுதா இதுதான் எங்கள் வீட்டோட ஃபேவரட் ட்ரீ மில்க் ஃப்ரூட் ஆக்சுவலி இது தை வாங்கும்போது அரவுண்ட் ஒரு ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பக்கத்தில் ஆச்சு இன்னும் இது காய்க்க ஆரம்பிக்கல நிறைய பூ வரும் பட் அது இன்னும் வந்து காய்க்கலை இதோட லீஃப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் பக்கத்தில் போய் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே பக் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நார்மல் லீஃப் மாதிரி தானே இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா டீப்பாக பார்த்திங்கன்னா தெரியும் குட்டி குட்டியாக அதோட மொட்டுக்கள் வந்திருக்கும் பட்ஸு நான் ஜூமிங்கில் காமிக்கிறேன் தெரியுதா இதுதான் ஆக்சுவலி அந்த மில்க் ஃப்ரூட்டோட இது இது லாஸ்ட் இயரும் இந்த மாதிரி தான் நிறைய வந்துச்சு பட் காய் எதுவுமே ரொம்ப பிடிக்கல ஆக்சுவலி இந்த அளவுக்கு மரம் வந்திருந்தாலே நமக்கு காய் வந்திருக்க வேணும் பட் வரவில்லை எஸ் இப்போ நான் வந்து இதோட லீஃபோட பேக் சைட் காமிக்கிறேன் பார்க்குறதுக்கு இது நார்மல் மா லீஃப் மாதிரி தானே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் கோல்டன் கலரில் இருக்கா ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இந்த லீஃபு கோல்டன் கலரில் இருக்கா எல்லாத்துக்கும் பேக் சைட்லேயும் தெரியுது அவங்களுக்கு கோல்டன் கலரில் இருக்கும் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரீ இந்த லீஃபை பார்க்குறதுக்காகவே நாங்கள் வந்து இதை நட்டு வச்சுருக்கோம் இது இன்னும் எப்போ காய்க்குன்னு தெரில பட் இது இதிலே வந்து என்னென்னா ஒரே பிளான்ட்லேயும் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது அடியில் வந்து ஒரு மாதிரி கோல்டன் ஷேடில் இந்த லீஃப் இருக்குது இதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்ல டார்க் கோல்டன் ஷேடு இருக்குது இனி வந்து இந்த குட்டி லீஃப் இருக்குல்ல இந் இங்கே தெரியுது பார்த்திங்களா இதில் எல்லாமே கொஞ்சம் சில்வர் ஷேடு இருக்கும் அதை விடைக்கும் கொஞ்சம் லைட் ஷேடு வந்து இந்த லீஃபில் தெரியும் இதில் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி மொட்டுக்கள் வந்திருக்கு பட் எப்போ காய்க்கும் என்னன்னு தெரில பார்க்கலாம் தெரியுதா குட்டி குட்டி பட்ஸு ஸோ இதுதான் ஃபேவரட் மில்க் ட்ரீ இது வந்து மற்ற நீல கத்திரிக்காய் இருக்குல்ல அந்த ஐட்டம் பட் நிறைய காய்ச்சிருந்தது ஒரு செட் முடிஞ்சு இது அடுத்த செட்டு வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து இது வந்து எக் ஃப்ரூட் இதுவும் வச்சு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் ஆகுது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வளர்ந்துட்டுருக்கு இது வந்து எக் ஃப்ரூட் அடுத்து இங்கே தெரியுது அவங்களுக்கு எஸ் நமக்கு ஒரு வாழைக்கொலை செவ்வாழை கொலை வந்து ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது அண்ட் ஸோ இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் ஆ இந்த இது வந்து என்னென்னா திப்பிலி ஸோ இந்த திப்பிலி வந்து அந்த சளிக்கெல்லாம் நம்ம சும்மாவே நார்மலாகவே பறித்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இங்கே நிற்கிது பார்த்தீங்களா தெரிக்கிறதா எஸ் இந்த இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா இது இன்னும் கொஞ்சம் கூட டார்க் கலர் வந்ததுமே வந்து நார்மலாக காய வச்சு பவுடர் பண்ணி நம்ம டீ கூட எல்லாமே சாப்பிட்டுக்கலாம் மற்றபடி வந்து சும்மா பறித்து சாப்பிட்டாலே போதும் இந்த த்ரோட் பெயின் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறது அப்புறம் சளிக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி இந்த இதோட பிரான்ச் இருக்குல்ல ஸோ இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு பீஸ் எடுத்து சும்மா நம்ம நட்டு வச்சாலே போதும் இது வந்து வளர்ந்துரும் ஸோ இந்த சாதனம் தான் திப்பிலி இது நிறைய இருந்துச்சு பட்டு நாங்கள் வெட்டி வெட்டி விட்டுட்டோம் ஏன்னா அந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோ கிரவுண்ட் ஃபுல்லாகவே இந்த இதாக தான் இருந்தது ஸோ இது ஒரு ஐட்டம் ஒரு மெடிசிக்கல் பர்பஸ்க்காக நாங்கள் வளர்க்குறது இது திப்பிலி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கீரை ரெட் கலர் கீரை இது நம்ம நாகர்கோயில் அண்டு கேரளா ஏரியாவில் தான் வந்து இந்த ரெட் கலர் கீரை கிடைக்கும் 
ஸோ வேறு அப்பார்ட் ஃப்ரம் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து இது பார்க்குறது ரொம்ப ரேர் ஸோ இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் தெரியுதா இந்த இந்த குட்டி குட்டியாக இருக்குல்ல இந்த பூ இதுக்குள்ளே தான் வந்து விதை இருக்கும் ஸோ இது நான் ஒன்று ஜஸ்ட்டு எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஆ பார்த்திங்களா இந் இந்த கீரையோட பூக்குள்ளே தான் வந்து இதை இப்படி நசுக்கினாலே போதும் இந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் உங்களுக்கு தெரியுதா குட்டி குட்டி பிளாக்காக இதுதான் இந்த கீரையோட சீடு இது ஜஸ்ட்டு இதை நம்ம வந்து செடி தொட்டியெலாம் போட்டு வச்சாலே போதும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கீரை கிடைத்து விடும் ரெட் கலர் கீரை எஸ் இது தான் தண்டு கீரைன்னு சொல்லுவாங்க இதில் க்ரீன் கலர் உண்டு அது நார்மல் தண்டு கீரை இது வந்து ரெட் கலர் தண்டு கீரை ஸோ இது ஒரு வெரைட்டி ஸோ அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து மேலே சைடில் இருக்க ட்ரீஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அந்த டாப் கார்னரில் வந்து ஒரு பெரிய என்னது கருவேப்பிலா மரம் நிற்குதா ஸோ அங்கே கருவேப்பிலா மரம் பப்பாளி மரம் அப்புறம் வந்து கொய்யா மரம் தட் மீன்ஸ் பேரக்கா அப்புறம் இங்கே வந்து எலுமிச்ச மரம் லெமன் ட்ரீ அதிலே நம்ம புடலங்காவை நட்டு வச்சுருக்கோம் அப்புறமா மில்க் ஃப்ரூட் இருக்குது ஸோ இங்கே இங்கே ஒரு வெரைட்டி மிஸ் பண்ணிட்டேன் இது வந்து பயர் நடு பயிர்னு சொல்லுவாங்க தெரியுதா உங்களுக்கு ஒன்று காய்ச்சிருக்கா நீளமாக இருக்கா இது தான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு கடைச்சாலே போதும் ஒரு நாள் நம்ம சமையலுக்கு எடுத்துடலாம் ஸோ இது ஒரு இது அப்புறம் மில்க் ஃப்ரூட் காமிச்சிட்டேனா அப்புறம் இது ஃபுல்லாகவே வந்து நார்மல் அந்த இஞ்சி அப்புறம் ரெட் கலர் கீரை அப்புறம் திப்பிலி இங்கே ஒரு இஞ்சி இது வந்து ஹேங்கிங் பிளான்ட்டு இது ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் நான் இங்கே இல்லாத காரணத்தினால் இது இப்படி என்ன சொல்கிறது பார்பர் ஷாப்பில் முடி வெட்டாமல் நம்ம ஆறு மாதம் கழித்து போனால் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருக்குது பட் இது மெயின்டைன் பண்ணி விட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் தென் வாழை மரத்து காமிச்சிட்டேன் அப்புறம் இந்த மாமரத்துக்கு ஹிஸ்ட்ரி சொல்லிட்டேன் இது நம்ம விதை போட்டு வச்சது தான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அந்த கிளையெல்லாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு வந்துகிட்டே இருக்கும் வேறு எந்த உரமுமே எதுவுமே போடலை தண்ணி மட்டும்தான் மற்றபடி இயற்கை உரங்கள் சாணி இந்த மாதிரி போடுறது தான் பட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடும் தென் ரைட் சைடு இங்கேயும் ஒரு ஹேங்கிங் பிளான் வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த கிழங்கு பேரை வந்து சேம்பக்கிழங்கு இது நம்ம நார்மல் சாம்பாரில் போடுவோம்ல பிளாக் கலரில் உருண்டையாக இருக்குமே அதுதான் அந்த கிழங்கு தான் இது அப்புறம் வந்து இது இது ஒரு அடுத்த மேங்கோ ட்ரி ஸோ இதில் பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு தெரியுதா நமக்கு வீட்டுக்கு வெளியிலே வாசல்லே வந்து இப்படி மாங்காய் நிற்கும்போது பார்க்கவே அழகாக இருக்குல்ல சிக் சிக் சிக்கா எஸ் மாங்காய் ஒன் டூ இங்கே வந்து நிற்கிது அப்புறம் இங்கே மூணு இருக்குது தெரியுதா அவங்களுக்கு யா இங்கே ஒரு மூணு இருக்குது அப்புறம் இங்கே ரெண்டு இருக்குது தெரிகிறதா அங்கே ஒரு மூணு இருக்குது இங்கே எஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு மாங்காய் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் பறிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி ஸோ இது 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 மாங்காய் பழுத்துருச்சுன்னா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் மேபி பழுத்துச்சு அப்படின்னா அது உள்ளே எப்படி இருக்கும்னு நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அண்ட் இங்கே ஒரு தெரியுதா உங்களுக்கு இது சூப்பராக இருந்தது இது க நிலமை வந்து இப்படி ஆகி போச்சு அந்த குருவிக்குள்ளே வைப்போம்ல பாட்டு அதுக்குள்ளே பண்ணது இப்படி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வேஸ்ட்டு பாட்டில்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹேங்கிங் பிளான்ஸ் லைக் கீரை இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ சீக்கிரமாக இதை பறிச்சிருவோன்னு நினைக்கிறேன் பறிக்கும் போதும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு தென் தென் இங்கே வந்து ஒரு 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 டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிளான்ட்டு இந்த பிளான்ட்டுக்கு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு செடி நிற்கிது பார்த்தீங்களா வாழை மரம் மாதிரியே இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு பேர் வந்து மாங்காய் இஞ்சி நார்மல் இஞ்சி மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பட் டேஸ்ட் வந்து நம்ம மாங்காய் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் துவையல் கூட்டு அந்த மாதிரிப்பட்ட ஐட்டம்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு மாங்காய் இஞ்சி மேலே இருக்க மாங்காய் வந்து வேறு ஓகே கீழே இது வாழை மரம் மாதிரி இருக்குல்ல இதுதான் வந்து மாங்காய் இஞ்சின்னு சொல்லுவோம் 
நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து எங்களுக்கு நிறைய காய்ச்சுது அதோட ஃபோட்டோ வந்து நான் இதுக்கப்புறமா காமிக்கிறேன் And next வந்து இது வந்து கீரை ஸோ இந்த கீரை கூட்டு பசலை கீரை இருக்குல்ல இந்த கூட்டு வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் வீடியோ பார்க்காதவங்க பாருங்கள் நான் ஐ கார்டு அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ பசலை கீரை நிற்கிது ஸோ இந்த பிளான்ட் இருக்குல்ல இதுக்கு பேர் வந்து இந்தியன் ஹெட் ஜிஞ்சர் நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கலாம் இதுக்கு வந்து இது ரொம்ப மெனக்கடலாம் இல்லை சும்மா இந்த கம்பை உடச்சி நட்டாலே போதும் சூப்பராக வளர்ந்து வந்துடும் தெரிகிறதா இது ஆக்சுவலி நிறைய பூ பூத்தது ஆடு சா இந்த நிலைமையில் வந்து தெரிகிறதா நம்ம கேமராவில் வந்து ஒரு அழகான பட்டர்ஃப்ளை மாட்டி இருக்கு செய்தா ஹெட் ஜிஞ்சர் இது வந்து பட்டர்ஃப்ளை இது நாங்கள் வளர்க்குற பட்டர்ஃப்ளை இல்லை அதுவாக வந்து உட்காந்துருக்க பட்டர்ஃப்ளை ஓகே ஃபோக்கஸ் ஆகல கண்டோ எஸ் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை வந்து இதில் இருக்கு இதுதான் இந்தியன் ஹெட் ஜிஞ்சர் ஸோ இந்த செடி வந்து நம்ம நார்மலாக நட்டாலே போதும் ஆடெல்லாம் கிடச்சதுனால தான் இந்த நிலமையில் வந்திருக்குது ஸோ மற்றபடி இது நிறைய பூ பூக்கும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மாங்காய் இஞ்சி இது இதுதான் ரெண்டு இஞ்சி கூட டிஃப்ரெண்டு மாங்காய் இஞ்சியோட லீஃப் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அண்ட் இந்த நார்மல் இஞ்சியோட லீஃப் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு மற்ற தட்டைப்பயிர் அதோட செடி இருக்கு அப்புறம் இதுதான் கிணறு ஸோ இந்த கிணத்துக்குள்ளே தான் நம்ம மோட்டர் வச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கே இருந்து தான் நம்ம தண்ணி எடுத்து செடிக்கெல்லாம் விடுவோம் ஸோ மோட்ட கிணறு தெரியுது அவங்களுக்கு கிணறு ஸோ இப்போ நிறைய பேர் வந்து போர் போட்டுகிட்டே இருக்கிறதுனால கிணறோட இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது இப்போதான் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக வந்து இந்த கிணறு வந்து இருக்குது பக்கத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் இங்கே வந்து தண்ணி எடுப்பாங்க ஸோ கிணறு பார்க்காதவர்கள் பார்த்துக்கொள்ளவும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு மாமரம் தெரியுதா இப்போ இதில் மாங்காய் எதுவும் இல்லை இப்போ இதன் பக்கத்தில் வந்து ஒரு பலாமரம் இருக்குது தெரியுதா இந்த தடவை வந்து இது இல்லை பதிமூணு பழம் பழம் காய்ச்சுது ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் ஒன் தெரியுது அவங்களுக்கு எவ்வளோ நிழலாக இருக்குன்ட்டு ஸோ ஃப்ரெஷ் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் நமக்கு வந்து டைம் பாஸ் ஆகும் அப்புறம் நம்மக்கு வீட்டுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்மளே எடுத்துடலாம் ஸோ வீட்டுக்கு ஃப்ரெண்டில் இந்த மாதிரி 
கொஞ்சம் இடம் இருந்தாலும் நிறைய செடி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த லாக்டவுன் டைம்லலாம் எப்பயும் வெளியே போகாட்டி கூட ஓரளவுக்கு நம்ம ஃபுட்டை வந்து நம்மளே மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு நிழல் கிடைக்கும் நல்லா இருக்குல்ல இதுதான் மேலே உள்ள டோட்டல் கார்டன் செட்டப் இங்கே ஒரு வாழை மரம் இருக்குது அந்த டயரில் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஹேங்கிங் பிளான்ஸ் வந்து நட்டு வச்சுருக்கோம் ஒரு முக்கியமான செடி காமிக்கணும் இங்கே தெரியுது பார்த்தீங்களா எஸ் இதுக்கு பேர் வந்து ஏர் பியூரிஃபைங் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நார்மலாக உள்ள அந்த ஆக்சிஜன் த இருக்கக்கூடிய அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு கொஞ்சம் பியூரிஃபைடு ஆக்சிஜன் வந்து கொடுக்கும் ஸோ இது நான் அமேசானில் பார்த்தேன் இது வந்து ரொம்ப ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடோ என்னமோ சம்திங் ரேட் கொடுத்துருந்தாங்க பட் நான் இது அமேசான்லேருந்து வாங்கலை தெரிஞ்ச ஒரு அக்கா கொடுத்தாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஏர் பியூரிஃபைங் பிளான்ட் நல்லா இருக்கில்ல நமக்கு இப்போ மேலே உள்ள கார்டன் வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிட்டோம் நம்ம இனி கீழே வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ கீழே வந்து உங்களுக்கு இன்னும் என்ன சொல்கிறது என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது வாங்க கீழே போகலாம் ஸோ கீழே ஒரு ஆள் படுத்துருக்கார் தெரியுதா இவருக்கு வந்து தூக்கம் வந்துச்சுன்னா போதும் எங்கே வேணாலும் படுத்துப்பாங்க மேடம் பாருங்கள் இந்த ஸ்லோப்பில் ஸ்லோப்பில் அதுக்கு தூக்கம் வந்தோன்னே எப்படி படுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆக்சுவலி இது ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல சரி ஸ்லோப் இது ஸ்டில் தூக்கத்தை பாருங்களேன் ஜேனி குட்டி ஜேனி பாப்பா எங்கே வரீங்க திட்டா நின்னா தொங்குமஞ்சி ஜானி பாப்பா திட்டுட்டோ திட்டுட்டோ நம்மளை வெல்கம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஏய் ஜானி இப்ப தூங்கும் அவ்வளோதான் அதுக்கு தூக்கம் வந்துருச்சுன்னா போதும் எங்க வேணாலும் படுத்து தூங்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஜேர்னியை கேர் பண்ணுறது அண்டு இது ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டே இருங்க அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம ஜேர்னி பாப்பாவை பார்க்கலாம் ஏ தங்க பாப்பா டே தங்க குட்டி என்னடி பார்க்குற அதுக்கு பசி வந்துருச்சு போல் தூங்கட்டும் ஸோ இது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வீடியோ எடுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் போவோம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி கீழே வந்துட்டோம்னா இது வந்து ஒரு குட்டி பலாமரம் இனி இது காய்க்க தொடங்கலை அது வந்து அந்த செடி வந்து இந்த செடி வந்து உங்களுக்கு தெரியுதா ஸோ இது வந்து சீமா முந்திரி பாஞ்சி பழம் அந்த கஸ்டர்ட் ஆப்பிள் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் வந்து பெரிய சைஸாக இருக்கும் கேன்சருக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடியெல்லாம் இது வந்து சும்மா இருக்கும் இந்த பழம் வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்கிற மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ வந்து இது இந்த சுகருக்கு ப்ரெஷருக்கெல்லாம் நல்லதுன்னு சொல்லி ட்ரெண்டாக்கி விடவும் கிலோ இப்போ நூறு நூற்றம்பதுன்னு விற்கிதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் எனக்கு தெரியலை இதுதான் அந்த பாஞ்சி பழம் ஆ அங்கேருந்து தூங்கிட்டு நம்ம இங்கே வந்தவும் இங்கே படுத்து தூங்குது ஐ ஜானி பாப்பா தங்க குட்டி திட்டு திட்டு சரி இது வந்து நமக்கு கீழே நட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு வாழை மரம் இங்கே வந்து இங்கேயும் ஒரு வாழைப்பழம் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு இது என்ன கொலாப்பா ரசகதளி இதுதான் வந்து ரசகதளி கொலை வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்புறம் இது வந்து ஆடோட ஷெட்டு அது வந்து சப்போட்டா ட்ரீ நான் அது பக்கத்தில் கொண்டு போய் காமிக்கிறேன் அண்ட் சப்போட்டா
இதுதான் சப்போட்டா ட்ரீ நமக்கு மேலே ஒன்று பார்த்து ஒரு சப்போட்டா இது வந்து கீழே உள்ளது இது அதை விட பெருசு இதில் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காய் வர தொடங்கியிருக்கு தெரியுதா எஸ் குட்டி குட்டி சப்போட்டாக்கள் இப்போ தான் வர தொடங்கியிருக்கு ஸோ சப்போட்டா முடிச்சிட்டோம் இனி இவங்க தான் நம்மளோட செல்ல பிள்ளைகள் ஒரு பிளாக்கி ஒரு ப்ரௌனி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ பிளாக்கி வந்து இப்போ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க மேபி நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து டெலிவரி ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் வந்து இது ப்ரௌனி ப்ரௌனிக்கு ஆல்ரெடி டெலிவரி ஆச்சு இது வந்து பையன் தெரியுதா இந்த ஜப்பான் மண்டேனேட் ஸோ இது ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆள் வந்து அங்கே ஒரு முக்கியமான வேலையில் இருக்கார் என்னென்னா தெரியுதா திருட்டுத்தனமாக இங்கே உட்காந்து தண்ணி குடிச்சிட்ருக்காரு அதுக்கு தெரியும் எங்கெங்கே என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அது வந்து அது வேலையை பார்க்குறது அது பார்க்கட்டும் பிளாக்கிக்கும் ப்ரௌனிக்கும் வந்து சாப்பாடு வைக்க போகிறோம் இதுதான் அதுக்கு ஃபுல் அந்த மரவள்ளி கிழங்கு இருக்குல்ல அந்த அதோட தண்டு எல்லாம் தான் நம்ம இப்போ கட்டிகிட்ருக்கோம் மற்றபடி வந்து இதுக்கு பால் ஊறுறதுக்காக அந்த தொட்டால் சினிங்கி புல் இருக்குல்ல அது கொடுப்பாங்க வாழையில் கொடுப்பாங்க அப்புறம் அந்த பலாமரத்தோட இலை கொடுப்பாங்க அதனால் இதுக்கு இப் இப்போ கொஞ்சம் கேரிங் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது ஸோ சாப்பிடட்டும் கிழங்கு கொடுப்பாங்க இதுக்கு ஸோ பிளாக்கி சாப்பிட்றத பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரௌனி ஸோ ப்ரௌனியை நான் ப்ரௌனி எங்கள்கிட்ட நல்ல பாசமாக இருப்பா ப்ரௌனி குட்டி ப்ரௌனி குட்டி கொஞ்ச நாள் வந்து நான் அதை பார்க்காதனால அதுக்கு என்னை மறந்துடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் ப்ரௌனி ஹாய் சொல்லு ஹாய் சொல்லு தடவை விட அதுக்கு பார்த்தீங்களா நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ப்ரௌனி நம்ம தடவை விட்டுட்டு நம்ம கை எடுத்துட்டோன்னா அது திரும்ப திரும்ப வந்து நிற்கும் அவ்வளோ பாசமான ஒருத்தி ப்ரௌனி அண்ட் நெக்ஸ்ட் அடுத்து நமக்கு இங்கே ஒரு வாழம்பு வாழைப்பழம் ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது அண்ட் இங்கே இந் இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் கொய்யாப்பழம் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில இது கொஞ்சம் குச்சி குச்சியாக தான் இருக்கும் அதில் நிறைய காய் நிற்கும் ஐ வில் ஷோ யூ சி தஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு நல்ல டார்க் கலரில் தான் இருக்கும் பீட்ரூட் மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் இதை பீட்ரூட் பேரக்கான்னு தான் சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் பீட்ரூட் பேரக்கா இதில் நிறைய காய் காய்க்கும் இந்தோ இங்கே ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் கு கொஞ்சம் குட்டியாக தான் காய்க்கும் ரொம்ப பெருசாகாது ஆனால் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ஒரு பீட்ரூட் பேரக்கா கண்டோ இது தான் சக்கை மரம் பலா மரம் இது பக்கத்து விலையில் உள்ளது நம்மளோடது கிடையாது நிறைய காய்ச்சிருக்குல்ல எஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அங்கே ஒரு மாமரம் இருக்குது அது நான் இன்னும் காய்க்க ஆரம்பிக்கலை இங்கே வந்து வா இதுதான் மற்ற சேம்பங்கிழங்கு நான் மாடியில் உங்களுக்கு சாரி மேலே வந்து காமிச்சேன்ல அந்த வெரைட்டி தான் இதுவும் இதுக்கு லீஃப் வந்து செம்ம பெருசாக இருக்கும் ஆனால் கிழங்கு வந்து சின்னதாக உருண்டை உருண்டையாக இருக்கும் நான் கிழங்கு இருந்துச்சுனாலும் காமிக்கிறேன் அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடம் என்னடா சும்மா இருக்குன்ட்டு பட் இது சும்மா இல்லை இதில் நம்ம நிறைய இந்த மரவள்ளி கிழங்குக்கு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தீங்களா நட்டு நட்டு வச்சுருப்போம் நம்ம ப்ரௌனிக்க பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவாங்க இங்கே ஒரு குட்டி முருங்கை மரம் இருக்குது தெரியுதா அப்போ வெயிட் நான் வந்த பிற முருங்கை மரம் ஸோ 
நமக்கு ஒரு முருங்கை மரம் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு செக்ஷன் முடிச்சுட்டோம் இனி இந்த செக்ஷனில் வந்து நம்ம கோழி வளர்த்துருக்கோம் வளர்த்துட்ருக்கோம் இந்த கோழி எல்லாம் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கூப்பிட்ட உடனே நம்ம ஜஸ்ட் வெளியே போயின உடனே உடனே ஓடி வந்துடும் அந்த பேஸ்கெட் எடுத்துகிட்டு போனால் போது நம்ம பின்னாடியே வந்துடும் பாருங்களேன் கூடயே போவாங்க பாருங்க அது நம்ம அப்படி நடந்துட்டே வந்தாலே போதும் அது அப்படியே பின்னாடியே வந்துடும் தெரியுதா இது எல்லாம் தான் கோடி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இனி இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இங்கேயும் ஒரு அந்த பாஞ்சி பழம் அந்த கேன்சர் கல்லாம் நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு ஃப்ரூட்டை அந்த செடி நட்டுருக்கோம் நம்ம அடுத்து இங்கே ஒரு வாழைமரம் இதில் வந்து நான் கோழி கூட காமிக்கிறேன் ஸோ தெரிகிறதா இங்கே ஒரு உள்ள ஒரு ஆள் இருக்காங்க தெரியுதா அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு கூடு இங்கே மூணு பேர் இருக்காங்க ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க தென் இங்கே ஒன்று ஸோ இப்போ ரெண்டு கூடு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமே ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட நிற்கிற கோழி எல்லாமே ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு மேலேயே நின்றுட்டுருக்கு சுற்றி வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய கோழிகளுக்கு வந்து டிசீஸ் வந்தாலுமே இந்த கோழிங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வராது ஒரு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த கோழி கூட வந்து வீக்லி வந்து மினிமம் ஒரு ஒன்ஸ் அல்லது ட்வைஸாக வந்து நாங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ கோழி வச்சுருக்க கூடு வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா போதும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து நமக்கு வரக்கூடிய டிசீஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம இது பண்ணிடலாம் தெரியுதா அந்த வேஸ்ட் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணோம்னா நம்ம தூர போடக்கூடாது நமக்கு நிறைய மரங்கள்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அது பெஸ்ட்டு இது ஃபர்டிலைசர் ஸோ இதுதான் கோழி வளர்த்துருக்கவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா கூட அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணுங்க அப்புறம் அந்த உரத்தை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி செடிகளுக்கு போடுங்க இது மற்ற கிழங்கு செடி அடுத்து இங்கே வந்து இது சேன கிழங்கு இது இது வந்து என்னென்னா மக்களை இது எதோ நோய்வாய்ப்பட்டு எலும்புருக்கி நோய் வந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆக்சுவலி இது கொழு கொழுன்னு நம்ம கோழி பசங்கள் தான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டு போயிட்டாங்க ஸோ இதுலேருந்து நம்ம இது கூடவே ஒரு மரம் இந்த செடி நின்றுச்சு அதுலேருந்து நம்ம ஒரு கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம் நான் அதையும் காமிக்கிறோம் அது பக்கத்துலேருந்து ஒரு கிழங்கு வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு சொன்னேன்ல அந்த கிழங்கு தான் இது ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நடுறதுக்கு வந்து நமக்கு ரொம்ப காசெல்லாம் தேவைப்படாது ஜஸ்ட்டு ஒரு கிழங்கு நம்ம நட்டு வச்சாலே போதும் ஒரே எதுவுமே போடாமல் அது பாட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் நமக்கு இங்கே ஒரு கஸ்டட் ஆப்பிள் நிற்கிது ஸோ இதில் நிறைய காய் வந்திருக்கு குட்டி குட்டியாக உங்களுக்கு தெரியுதா நான் ஜூமில் காமிக்கிறேன் இங்கே ஒன்று இருக்கா ஸோ நிறைய காய் நிற்கிது திஸ் இஸ் கஸ்டட் ஆப்பிள் ஸோ இது முடிச்சிட்டோமா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு தென்னை மரம் இருக்குது தென்னங்கண்ணு அண்டு ஒரு பெரிய வாழைமரம் இருக்குது அடுத்து இது தான் அவர் ஃபேவரட் பெப்பர் ட்ரீ நல்ல மிளகு மிளகு நல்ல மிளகு தென் பெப்பர் குறுமிளகு எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் மக்களே நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய வந்து இந்த மாதிரி பெப்பர் ட்ரீஸ் இருக்குது அப்ராக்சிமேட்டாக ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக நமக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ரெண்டு கிலோக்கு மேலே இதுலேருந்து நமக்கு 
நல்ல மிளகு வந்து கிடச்சிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி இது நம்ம வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரத்தில் தான் நம்ம படத்திட்டு இருக்கோம் தென்னை மரத்தை விடைக்கும் நாம் நார்மலாக முருங்கை மரம் இருக்குல்ல முருங்கை மரம் அல்லது கல்யாணி முருங்கை ரெண்டுத்துலேயுமே வளர்த்தோம் அப்படின்னா முருங்கை மரத்துலேருந்து நம்ம வளர்க்கும்போது என்ன சொல்கிறது அந்த முருங்கை காய்க்கும் நல்ல சத்தாக இருக்கும் இதுவும் நல்ல பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம கொடி முருங்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்டு என்ன சொல்கிறது இதில் தான் டூ இப்போ ரேண்டம் நமக்கு டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்து நமக்கு இது கிடச்சிட்ருக்கு பெப்பர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸோ பார்த்தீங்களா அங்கே ஒரு ரெண்டு மூணு செடி நட்டுருக்கோம் தென் இங்கே இங்கேயும் நட்டுருக்கோம் ஸோ இதில் ரெண்டு மூணு காய் வந்திருக்கு நான் அதை காமிக்கிறேன் பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காய்ச்சிருக்கா எஸ் இனி இங்கே ஒன்று பழுத்துருக்கு தெரியுதா ஆமாம் நிறைய நிறைய நின்றுச்சு இங்கே ஒன்று நிற்கிது இந்த நீங்கள் ஒன்று இருக்கா இந்த கொடி முருங்கையில் தான் வளர்க்க சாரி கல்யாணி முருங்கை மரத்தில் தான் வளர்க்கணும்னு இது தான் அது ஆக்சு இது வந்து இந்த பொரியல் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இதில் வடை செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க இந்த இலையில் சீதஸ் இந்த இலை தான் நிறைய பேர் வந்து இதை பார்த்துருப்பீங்க இதில் வந்து முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் இதுதான் இதில் தான் வந்து கொஞ்சம் படுத்துகிறோம் நம்ம ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதுவும் அகெயின் நமக்கு அந்த பாஞ்சி பழம் நிற்கிது ஒன்று அப்புறமா கொஞ்சம் வாழை மரம் நட்டு வச்சுருக்கோம் இங்கேயும் ஒரு ஒரு இது ஆனால் இதில் பூச்சி கடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் பழுத்துருச்சு ஸோ இதை இன்றைக்கி நம்ம வெட்டிடுவோம் அண்ட் இந்த லீஃபை வந்து நம்ம நிறைய பேர் பேக்கெட்குள்ளே தான் பார்த்துருக்கோம் பட் வந்து இது மரமாக பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க இது அந்த பிரிஞ்சு லீஃப் ஆர் பிரியாணி இலைன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நாகர்கோவில் அண்டு கன்னியாகுமரி கேரளாவில் வந்து கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த இலையை தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க செம்ம வாசமாக இருக்கும் நம்ம நான்வெஜ் செய்கிறதுக்கு சிக்கன் செய்கிறப்ப ஃப்ரைட் ரைஸு பிரியாணி கூட எல்லாத்துலேயுமே இந்த இலை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி இந்த தண்டே வந்து அவ்வளோ ஸ்மெல்லாக இருக்கும் ஸோ இது தான் அது பிரியாணி இலை பிரிஞ்சு லீவ்ஸ் திரளி இலை எல்லாம் இது தான் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நினைப்பீங்க எதுக்கு வந்து இந்த வாழை மரத்தை சுற்றி இப்படி கட்டி வச்சுருக்கீங்கன்ட்டு நம்ம கோழி நண்பர்கள் எல்லாம் இருக்காங்கள்ல அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த வாழை மரத்தை அப்படியே சாப்பிட்டு 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 ரெண்டு மூணு மரம் உடஞ்சே போயிடுச்சு முறிஞ்சு விழுந்துருச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நம்ம கட்டி கட்டி வச்சுருக்கோம் இது அவங்களுக்கு இந்த மரத்துக்குள்ளாடி ஒரு கொகை இருக்குது அவங்களுக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு இப்படி பல மரங்களை வந்து இவங்க டேமேஜ் பண்ணி விட்டதுனால தான் நம்ம வந்து நிறைய வாழை மரத்தில் வந்து நம்ம கெட்டி கெட்டி வச்சுருக்கோம் சுற்றி ப்ரொட்டெக்ஷனுக்காக நான் வேறு மரத்தையும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் தெரியுதா இப்படிப்பட்ட வாழை மரங்கள் எல்லாம் இவங்க டேமேஜ் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஸோ நம்ம இது தான் ப்ரொட்டெக்ஷனுக்காக இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கோம் தென் இங்கே ஒரு கருவப்பிள்ளை மரம் இருக்குது வேற எஸ் அடுத்த ஒரு முக்கியமான ட்ரீ ஜாம்பக்காய் ட்ரீ ஸோ இதுதான் அந்த ஜாம்பக்கட்ரி ஆக்சுவலி நான் ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த ஜாம்பக்காயில் வந்து பிக்கிள் செய்கிறது எப்படி ஜூஸ் போடுறது எப்படின்ட்டு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஸோ அதுக்கும் நான் வந்து ஐ கார்டு அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதில் காய் எதுவுமே இல்லை பட் குட்டி காயாக கொஞ்சம் வந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில ரொம்ப ஹைட்டில் நிற்கிது பார்த்தீங்களா இது நல்லா பழுத்துருச்சுன்னா தான் நமக்கு ஒரு ஆரஞ்ச் கலரில் ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு இது கிடைக்கும் இதில் பழுத்தது ஏதாவது நிற்குதான்னு நான் நான் பார்க்குறேன் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இது தான் தட் ஜாம்பக்காய் ரோஸ் ஆப்பிள் ட்ரீ வந்து இது தான் சரி வாங்க நம்ம பார்ப்போம் இதில் எஸ் நம்ம கண்ணுக்கு கொண்டு மாட்டி விட்டது தெரிகிறதா ஒன்றே ஒன்று தான் நிற்குது பறிப்போம் டன் பறிச்சிட்டோம் இதுதான் ரோஸ் ஆப்பிள் ஸோ இது வந்து பச்சையை சாப்பிட்றதுக்கே செமையாக இருக்கு 
ओके आक्चुअल अर का पूछल सापाल वो पड़ते सो इंब इत मरते वह वेटपर को वटी नाम एड़पर पाप सो इत पड़े वो आक्चुअली सेवाड़ पढ़ वो कुद रोम नवकल नल्वा वीडियो नम वीट नम्बर वीटल नल प्लांसुमे आलमोस्ट वो कवर पड़ो इन रिमेनिंग वे प्लान अंड वे अभी डीटेलस वेट पड़ी पांग वीडियो उड़ीचर निकड़ा लाइक पड़ूंग फ्रेंड्स को शेर पड़ूंग वीडियो पता ओपीनियन अभी कमेंट पो नेक्ट वीडियो उ पाक सेफा हापिया अंडल टटा पाई